السلام علیکم ہاں مختار احمد ود ورچول یونیورسٹی کورس آف آرگنائزیشن بہیویئر اینڈ وی آر ہیئر ٹوڈے ود اور لیکچر نمبر سکسٹین سو ہاؤ آر وی ڈوئنگ اینڈ یو نو دیٹ وی ہیو آلریڈی کمپلیٹیڈ دا فسٹ پارٹ دا فسٹ لیول آف دی کورس کنٹینٹ وی کین سی لیٹ سی اینڈ ریمبر وی ہیو وی آر سپوز ٹو ناؤ ریویو دا پریویس ففٹین چیپٹرس In this whole course, we are going to have 45 lectures. We have already completed the 15, the one third part. And today we are going to review the first part. So today's topic is review of part one. And we discussed that we have to divide, and we have divided this course into three parts. The model of organization behavior. And basic model we said, it start with the individual levels, and then we can shift to group level and the organization system level. We started with the basic concepts of organization behavior. What this organization behavior is. Basically, this is the study of individual behavior a group dynamics in organizations setting. We are trying to understand the individual behavior and the group behavior reference to organizations. And for th that is our basically the subject, we call it organization behavior. We started with the basic concept, the importance of this subject. Why do wa we want to study this subject? What is the relevance of this subject with real life? What is importance? Why a student of business administration or computer science or a uh, uh, other field, they should study the behavior part, the human behavior? Because we are dealing with the people. We are talking about the real people. And yes, they have different moods, they have different values, they have different attitudes, they have different personalities, and they are different from one another. Once we have accepted this, then logically we have, we should understand why they are different. And what does this difference make when it is coming to the ground reality of working with each other, working within the organization, dealing with people, and when we are talking about in terms of productivity and performance, efficiency or effectiveness, and how the, all those things are relating with each other. And that was the whole objective or the basic philosophy behind this subject, to study this subject, because it is going to help us to understand the real world and how to do business, how to deal with people, how to work with a team, and how to work in a different environment. So that was the basic logic, I think. Because then we have to understand the human resource management. We will be using this subject as a base to relate other things, what is happening in the real work environment. Clear? And why it is becoming more important now, especially this time? Because the organizations are reshaping. The things are now a diff bit different. The way people used to do business the way the people used to work together was a bit different than we are doing it right now. There's a lot of pressure there. The things are changing. What kind of things are changing? Like power of human resources. We have realized, yes, this is the very important, this is the important source any organization can have. Are other resources which are important but now we have realized, no, of course other resources are also important, but they are the most important resources. Similarly, due to changing environment, due to the technology improvements, due to this global village concept, the diversity is there. The more now people have the access to technology, to knowledge, to resources, some more people are looking for op options, alternatives, 
they are coming out of their boundaries, boundaries mean national boundaries and uh, regional boundaries, going for opportunities. Now we can see the culture diversity at one place, the diversity, diverse workforce. And that is also making us or forcing us to understand this subject more rather than we were doing it earlier. Because now we have the diverse workforce, how to manage it? How to keep different people at one place under one roof to work together? How to control them? How to direct them? How to organize them? How to get things done from those people? So that is the way it is becoming more and more important. The rapid change is another option, another reason that things are changing. Every day you have is something new and this rapid change itself is putting pressure because the organization are reshaping now and this reshaping of organization is putting again lot of pressure on us. Got the point? Similarly, new psychological contact between employee and employer. Now the workforce is changing. They have more options they are well aware, they are more educated, their expectation is different, their priorities are changed. So we have a different type of interaction or contact between employees and employer. And globalization itself, yes, that is making a real difference due to which the work environments are, they are changing. The work itself, the culture, the values, the how they do business, they are changing now. So coming back to again to organization behavior, the study of individual behavior and group dynamics in organizational setting. And when we're talking about organizational setting, there are different variables which are affecting this whole big picture, right? So what is behavior for that purpose? Behavior is basically, we call it a function of person and environment. How I am behaving here, how you are behaving sitting there, how you are behaving with your friend, how you are behaving with your parents, it is we are talking about a person's kind of interaction, or it is a function of person and environment. And can you expect that a person behaving with you at one point is going to continue behave like this at each point? Maybe or may not be. So for that purpose, again coming back, why do we study organization behavior? So that to learn about ourself, yourself, and how to deal with others. You are part of an organization now, like I am part of organization now, and will continue with part of various organizations. Today I am here, tomorrow I'll get a good option somewhere else, I might go there. Today you are studying with this virtual university. Tomorrow you might be going for higher study to some other institution. Similarly, you might be picking, and when you have to start your work, you might be joining another, another organization. See how it is becoming more important to understand it better. It is better now than never is the important thing, because if the more you know, the better it will be for you to adjust yourself in the changing environment. Similarly, in organizations are increasingly experiencing individuals to be able to work in teams at least some of the time. I think I should say the most of the time now people are, because it is the teamwork which is making the real difference. And now people are, we have to learn how to work with each other. And you have to work even with those people whom you, whom you don't like, basically, sometime, yes. But still we have to have good working relationship. And we can do it if we can understand that okay, people behave differently. They are different people. We are talking about different personalities. We are talking about different units, right? Similarly, some of you might want to be manager or entrepreneur. And now you have to deal with people. So for all those things, it is again becoming more important that we should study this subject, organization behavior. And people do a lot of research on this. And why they do research? Because as I said earlier, this is a very important subject. 
and the more we know about it, the better we can understand the events, what, are, what is happening in the organization, how it is happening, especially with reference to the behavior part, with reference to the how they are interacting with each other, how they are dealing with each other. So, the more we'll fi find out to understand uh, the organization events. And if we can understand the organization event, then we can predict the organization events. And those events are going to be dependent on people again, the individuals, the group, because they are the people who are working there. So more we will know about the events of the organization, more knowledge we are going to have and we can predict the events in the organization and simultaneously it will be more easy for us to influence those events. And why we want to influence those events? Because again we want to get things done from other people in an efficient and effective manner. ठीक है ना बात दिल को लगती है कि जितनी ज्यादा उनके बारे में हम समझेंगे चीजों को उतनी ज्यादा उन चीजों को हम समझ सकेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और उतनी ज्यादा हम प्रिडिक्ट भी कर सकेंगे कि अच्छा ये वाक्य हुआ ये इवेंट हुआ ये फैसिलिटी आई है ये बेनिफिट्स हुए हैं ये चीज चेंज हुई है तो इससे इसका ये इफेक्ट होगा ये बिहेवियर बनेगा एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव अवर सो वी कैन इन्फ्लुएंस दो इवेंट्स एंड वी कैन अचीव the desirable results and this is a competitor competitor world we are talking and more we have the control not sure, i should not say the control the more we should be understanding those things more will be influencing those things and better will be getting the results so what is organization behavior then again the systematic study how people behave in organization theek hai it is systematic study a systematic we go with the individuals group and the organization level and during this discussion we try to understand what is happening in the organization we try to understand what is what is manager supposed to do there and what do manager do there they get thing done from other people they allocate the resources they give the directions priority fix karte hain targets dete hain they have to plan they have to organize they have to lead they have to control एंड किस तरह होता है दूसरों लोगों के साथ और कहां पे होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट स्लाइड लॉजिकल क्वेश्चन अराइज कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या ऑर्गेनाइजेशन आर सोशल एंटिटीज ठीक है ना दे आर गोल ओरिएंटेड दे वांट टू रीच समर दे हैव दे हैव सर्टन गोल्स दे वॉन्ट टू अचीव एंड दे आर स्ट्रक्चरली डिलिबरेटली स्ट्रक्चर आदर आप बना होता है ना कि मिडिल मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट और कौन किसको रिस्पॉन्सिबल है किसने क्या काम करना है एंड दे आर लिंक्ड विद द इन्वायरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोलेशन वर्क सो वी स्टार्टेड विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर व्हाई वी आर स्टडिंग दिस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड देन वी केम टू वट इज हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन वट ऑर्गेनाइजेशन इज वट मैनेजर डू देयर ये काफी इस पर डिस्कशन हमारी हुई फिर हमने कहा कि अगेन the challenges are there what challenge are we talking talking about the globalization and the globalization and culture is different different people right rep more concern about quality and minimizing the cost because we cannot take we cannot afford to go for the wastage similarly the rapid change and the more stakeholders ye sari cheeze aur pressure da rahi thi hame is baat pe फोर्स करने के लिए कि इस सब्जेक्ट को और इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा जाए इसको समझा जाए ताकि फिर वही इस चीज को पढ़ के जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे इधर वी हैव टू वर्क देयर वी हैव टू गेट थिंग डन फ्रॉम अदर पीपल वो बेटर विल अंडरस्टैंड इट बेटर विल परफॉर्म इट देयर और हमारी एफिशियंसी और अफेक्टिवनेस बढ़ेगी तो फॉर दैट पर्पज वी डिवाइडेड द होल सब्जेक्ट इंटू थ्री पार्ट इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी स्टार्टेड टू विद दी अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे बिहेवियर होता है कैसे बनता कैसे एक तो आपके साथ डिफाइन कर लिया कि इट इज द फंक्शन ऑफ पर्सन इन्वायरमेंट ओके बट वट इज अ पर्सन अब वो जो एक 
اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کیا اس کے اندر کچھ چیزیں ان بلڈ آ گئیں جو وی کال اٹ انہیریٹنس ہیریڈیٹی جو مٹیریل ہے اور پھر کس انوائرمنٹ کے اندر اس نے آنکھ کھولی سروائیو ہوا کیا کہاں پہ اس کی بیسک ویلیوز بنی کہاں پہ اس کا جو ایکسپیرینس ایکسپوئر ہوا لوگوں سے ملا پیرنٹس گھر کیسا ماحول تھا نیبر ہوڈ کیسا تھا کہاں سے شروع کی ایجوکیشن لی آل دیز فورسز آل دیز انپٹس آر میکنگ اے پرسن ڈفرنٹ فرام ون پرسن ٹو انادر پرسن انہیریٹنس یس اینڈ انوائرمنٹ بیکاز بایولوجیکلی ایکسپریشن آف جین از ڈیپینڈنگ آن دا انوائرمنٹ یہ بڑی دفعہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں ٹھیک ہے Now let's see what are the variables which are influencing the individual behavior. اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا یہ میں نے آپ کو ماڈل دکھایا تھا Now let's see the person. Now when we are talking about a person, the person has certain abilities. The person has certain skills. اور اس کی جو کچھ values ہیں, اس کی کچھ attitude بنتے ہیں. اس کی base پر personality بنتی ہے. Personality کی base پر اس کی ایک perception کا اپنا انداز ہے. اس پرسیپشن کے بیس پہ we are talking about a person پھر ایک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر whether it is organization اس کی جو surrounding ہے whatever the culture اس علاقے کا رہن سین طور طریقے that is making the behavior of individual different from another one another right so that is very important remember this is the basis of basic model on which we have built our this story or kind of this subject of understanding the individual behavior now one can ask what is the relevance of this all this behavior part with your work with your organization with your uh, workplace yes because again this person is working in the organization individually then in the group form and of course at the organization level to phir humne ek ek aapko ek aur model dikhaya jise kehte hain work related types of work related behavior now one person has to make a choice ki whether he or she has to join one organization or another organization or c or d what organization bahut sare factors is pe affect karte hain agar basis of behavior hame samajh aa jaye to uska ye work related behavior bhi hame samajh aa jana chahiye hum samajhna chahe to samajh sakte hain similarly remaining with the organization or thinking of changing of it again why a person should स्टे एंड वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन उसका बिहेवियर ये क्यों होगा क्यों नहीं हो दूसरा बिहेवियर होगा ये भी उसकी एप्लीकेशन है जो हम ये सारा कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं सिमिलरली मेंटेनिंग वर्क अटेंडेंस एबसेंटिज्म है छुट्टियां ज्यादा करता है छोड़ के जाब जाता है परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टास्क जो होती है परफॉर्मिंग रिक्वायर्ड टास्क जिसे कहना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको काम दी वो कैसे परफॉर्म कर रहा है एक इंसान है एक पर्सन की बात करते हैं very dedicated owning the organization committed satisfy performing best of it dusra uske muqable mein he is not taking it that much serious he might not be performing as previous person we are talking to ye sare behavior se relate ki kar rahe hain and why do we care because this performance is depending on so many different things uski abilities pe اس کی موٹیویشن پہ اور اس کی اپرچونٹیز کے لیے تو ہمارے سبجیکٹ سے لیٹڈ دو چیزیں یہاں پہ ہیں ابیلٹیز اور موٹیویشن یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں تو اصل مقصد جو ہوتا ہے تو کریئیٹیو فٹ پرسن جاب فٹ جس انسان کو ہم اس آگنیشن کے اندر بات کر رہے ہیں کیا اس کے وہ چائس کے مطابق اس کی پرسنیلٹی کے مطابق اس کی ابیلٹیز کے مطابق وہ چیز فٹ ہے بیس فٹ ہے تو ہم اپنی پ اس میں سے لے سکیں گے وہ جو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر سکیں گے ورنہ it will be difficult let's move to deck slide then here we started to understand the ability part what is ability this is basically mental and physical capabilities to do something اور mental اور physical abilities میں کیا چیزیں آتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے intellectual abilities کی بات کی Now, ability is generally we talk about when we are talking about ability, it is basically knowledge and skill. ठीक है? उसकी physical और mental abilities, फिर intellectual abilities की बात की और फिर 
हमने ये भी सच समझा कि लर्निंग कैसे होती है कैसे ये एबिलिटीज जो हैं किसी इंसान के अंदर आ सकती हैं एंड वन ए बच्चा जिंदगी में दुनिया में आता है तो सारी चीजें उसको मालूम नहीं होती ना वो वो जो एबिलिटीज हैं वो लर्निंग के साथ टाइम के साथ साथ उस नॉलेज के साथ साथ सीखने से वो चीजें उसके अंदर आती हैं जिससे उसकी एबिलिटी स्टैब्लिश होती है उस एबिलिटी की बेस पे फिर वो अपनी परफॉर्मेंस देता है ठीक है तो व्हाट इज लर्निंग बेसिकली लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर पहले ये काम मुझे नहीं आता था अब मैंने इसको सीख लिया तो आई हैव लर्न समथिंग ठीक है इस पर भी हमने काफी एक पूरा लेक्चर डिस्कस किया आपके साथ एंड वी ऑल्सो डिस्कस द लर्निंग थ्यूरीज क्लासिकल सोशल ऑपरेंट but i don't want to go in those detail because i am trying to kind of review give you a overall picture of whatever we have covered so far in this subject then we started values part what is value ab dekha jaye to direct value ka behavior pe koi sath talak hai someone can say no but in reality yes why because value are providing the basis for attitude then of course perception motivation and ultimately to behavior they are interlinked connected aapas mein ab wo values agar hame samajh aa jayenge ethics kya hai non ethical cheez kya hai usi ke base ke aapka attitude banega ek certain ek specific environment ke andar a specific situation ke andar you might behave differently than another person is behaving why because you might have a different value system another person might have a different value system उस पर उसके बारे में फिर हमने वैल्यूज एथिक्स और एथिकल बिहेवियर को डिस्कस किया आई होप थिंग्स आर क्लियर एट योर एंड आई शुड नॉट गो इन दो स्मॉल डिटेल्स ठीक है और एथिकल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है उन लोगों की वजह से जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं जो जिन लोगों ने उसको कंसीव किया होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में द एथिकल वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ लीडर्स दे विल शेप अप the ethical climate of that particular organization and unless a new person is coming which has a strong values or the is more kind of leader type person wo uski value system wahi rehta hai jo change nahi hoti time ke of course time ke sath adjustment hoti hai lekin kisi bhi organization ki jo ethical wo climate hoti hai wo basically un pe depend kar rahi hoti hai jo uske leaders hote hain jo uske jinhone idea conceive kiya hota talking about the values related to work when we're talking about work values we're talking about achievements achievement career advancement aapke liye kya value hai aur wo achievement kisko kehte hain aap concern of for others ab in uh, under your ethical code of eth ethics kehte hain dusre ko bare mein kya concern hai some can say it is my personal life i should give priority to my own personal personal life rather than other people and others say no this is we are talking about टीम वर्क वे टॉकिंग अबाउट ए ऑर्गेनाइजेशन और हमें तो यह बताया गया कि अपना को खैर नुकसान हो जाए दूसरों का पहले ख्याल करें एंड अगेन इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सिमिलरली ऑनेस्टी किसको कुछ लोग कहते हैं कि शायद अगर मुश्किल वक्त हो तो झूठ बोल लेना चाहिए सापी पर से नो इट इज वेरी रॉन्ग अनैथिकल है और उसमें रिलीजन का भी आंसर आ जाता है सिमिलरली फेयरनेस इम्पॉर्शनस ये चीजें रिलेटिव हैं वर्क से रिलेटेड वैल्यूज की बात करते हैं और वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन Similarly, across the culture, as I said, the values change. If we are talking about the power distance, कुछ लोग हैं they want to keep the distance. Some people are participative; they think no. ठीक है. If somebody is senior or junior, that is fine. But still, we are we should not keep the distance. We should work together. Similarly, individual or collectivism, quantity or quality of life, uncertainty, avoidance, long term, a short term. देखते हैं किसी चीज को ये vary करते हैं culture to culture. then we shifted to attitude what is attitude and we discussed these are three components of attitude one is the cognitive which has to do with thinking part then is the affective which is feeling and behavior is the doing part or attitude keep jab humne type of attitude ko discuss kiya tha if you remember correctly it was job satisfaction job involvement organization commitment again we are talking about work attitude एटीट्यूड एसोसिएटेड विद दी जॉब सेटिस्फेक्शन इसके बारे में भी एक स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी सोचा आपके साथ शेयर करता चलो 
work itself, job security, co-worker, supervision, pay, working condition, promotion opportunity. Now, if you talk about the satisfaction and the attitude with reference to this point, if your boss is good, your attitude will be different. You will be more satisfied and working fine. If your co-workers are friendly, supportive, your attitude will be different than if you are at a position where, at a situation where it was other way around. If you're satisfied from your pay structure, whatever you're getting, your attitude will be different. If you're not satisfied, you'll be dissatisfied. Then you can see the consequences. You'll be, there will be more turnover. There will be, in the organization, there will be more absenteeism, frequent uh, visit of the hospital, and so on. So, these are the same things that we have shared with you. Clear? So, during those lectures, we again discuss that changing attitudes is a little bit difficult. There are certain barriers. What are those barriers? Prior commitment, insufficient information. determine whatever is the attitude, that is fine. Wo jo aapki information itni kam thi, uski wese aapka attitude different hai. Agar ho sakta hai ki puri information aapke paas hoti, to aapka attitude totally different hota. Sahi hai? To ye saari cheeze hamne attitude level tak padhi. याद आ रहा है सारा कुछ तो कितने चैप्टर जो हैं हम लोग कवर कर चुके हैं रिव्यू में आई बिलीव अराउंड फाइव सिक्स राइट तो स्पीड अच्छी है ना हमारी तो आगे चलना चाहिए रुकना चाहिए लेट्स मूव उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया एटीट्यूड के बाद ऑफ कोर्स उसमें हमने पर्सनैलिटीज को डिस्कस किया वॉट इज पर्सनैलिटी पर्सन सिचुएशन इंट्रैक्शन है ना एक सिचुएशन में आपका क्या रिस्पॉन्ड अब देखते हैं कुछ इंसान कुछ लोग बड़े एग्रेसिव होते हैं कुछ की तबीयत बड़ी धीमी होती है कुछ बड़े जज्बाती होते हैं कुछ लोग बड़े धम्बल मिजाज के होते हैं तो हम उनकी पर्सनालिटीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं नाउ अगेन सी वट एवर टॉपिक्स वट एवर डिफरेंट थिंग्स वी हैव कवर सो फार दे आर इफेक्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन उस पर्सनैलिटी का अगर हमें मालूम हो जाए तो हम अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनालिटी हम किसी को उस तरह की असाइनमेंट दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी से मैच करती हो ताकि वो अकॉर्डिंगली अच्छा परफॉर्म कर सके सम पीपल हैव शाई पर्सनालिटी सम पीपल हैव क्रिएटिव पर्सनालिटी सम पीपल हैव दी उसी के मुताबिक अगर हमें ये चीज समझ आ जाए अगर इस बेसिक कंसेप्ट को एक अच्छा मैनेजर समझ जाए तो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इजी फॉर हेम और हर टू यूज दैट नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी और बिहेवियर का और फिर उसको, उसको वही जो फिट है बेस्ट फिट जॉब फिट जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी जॉब फिट क्रिएट करने के लिए दिस नॉलेज इज गोइंग टू हेल्प यू टू इंप्लीमेंट दो थिंग देयर एंड गेट द थिंग्स डन फ्रॉम अदर पीपल रिमेंबर बोथ पर्सनैलिटीज एंड एटीट्यूड आर कंप्लेक्स कैग्नेटिव प्रोसेस द डिफरेंस इज दैट पर्सनैलिटी यूर इज थॉट ऑफ एज द होल पर्सन While attitude may make up the personality, इसका आपस में ये relationship. Some major forces again, basic उसको समझने के लिए some major forces influencing personality is your heredity forces, yes, your culture forces, your family relationship forces and social class जहां पर आप हो ये सारी effect कर रही होती है individual personality को यही वजह है कि एक ही घर के दो इंसान दो भाई आपस में भाई डिफरेंट पर्सनालिटी के भी हो सकते हैं क्योंकि उनके एक्सपोजर डिफरेंट हो सकते हैं उनका सोशल क्लास डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट हो सकता है रेफरेंस ग्रुप डिफरेंट हो सकता है जहां पे उनका उठना बैठना है एंड हाउ उनका जो इनहेरिटेंस मटीरियल था वो किस शेप अप था सो सो मैनी डिफरेंट फोर्सेज अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी एंड सिमिलरली लोकस ऑफ कंट्रोल पर्सनैलिटी वेरिएबल दैट अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर there were two locus of control internal and external we discussed during personality uh, discussion they were internal internal belief is personal control and personal responsibility jiska internal locus of control hai uske uski personality mein aap dekhenge aggressiveness aage wo samjhega ki jo main kar sakta hu khud main kar kar sakta hu mere andar ye potential hai and people who have the external control locus of control they believe that 
इट इज फ्रॉम आउटसाइड जिसको हम फेथ कहते हैं चांस कहते हैं जी किस्मत में ऐसे ही लिखा हुआ था ठीक है एंड दैट इज ऑल्सो मेकिंग ए पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर पर्सन बिकॉज पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट द पैरामीटर फॉर पीपल बिहेवियर दे गिव अस ए फ्रेमवर्क फॉर प्रिडिक्टिंग बिहेवियर दैट इज वट आई सेट कि अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को समझ जाए तो आपको उसके मुताबिक काम दे सकते हैं क्योंकि दिस इज योर टास्क यू कैन डू दिस बेटर ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी टाइप्स की बात हमने की थी इन्वेस्टिगेटिव आर्टिस्टिक्स सोशल एंटरप्राइजिंग कन्वेंशनल रियलिस्टिक्स अब इसके मुताबिक भी अगेन वट काइंड ऑफ टास्क ए पर्सन हैविंग द रियलिस्टिक अप्रोच पर्सनैलिटी टाइप इफ ए पर्सन इज सोशल टाइप अब जो शाही है थोड़ा सा जो इतना सोशल नहीं है तो आप इसको अगर पब्लिक सर्विस किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाएंगे तो ही या शी विल बी फेल बिकॉज द रिक्वायरमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब द बेस्ट फिट विल बी इफ ही या शी इज बिट सोशल और क्रिएटिविटी है उनके अंदर रियलिस्टिक तो, तो फिर वो वो जॉब अच्छी तरह कर सकेंगे ना वो ये रीचिंग एट द टॉपिक वी कॉल इट इमोशंस एंड मूड इसके बारे में भी हमने काफी डिस्कस किया और मैंने आपके साथ एक आपकी रॉबिन की बुक से एक मुख्तलिफ एक ही फेस के मुख्तलिफ एक्सप्रेशन आपको साथ फेशियल एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर किए सिक्स एक्सप्रेशन टॉप से देखें लेफ्ट राइट न्यूट्रल है ऊपर वाला देखें सरप्राइज जब होता है तो इंसान का चेहरा कैसा हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पीनेस जो रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे आए फेयर सैडनेस एंगर ना दिस इज इट हैज टू डू समथिंग विद वन यू आर प्रिडिक्टिंग द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल जब आप उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मूड उसका जो एटीट्यूड है वो चेहरे से भी रिफ्लेक्ट होता है और आपको अंदाजा हो जाना इफ यू आर ए मै गुड मैनेजर यू शुड फोर्स ही कि ये क्या हो रहा है क्यों ऐसे है और अब अगर इसको मैंने ऐसे कुछ टास्क दिया तो ये फायदा हो सकता है नुकसान हो सकता है फेलर हो सकता है कि उसका बेनिफिट हो सकता है एंड वेन वे टॉकिंग अबाउट इमोशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर विद डिवाइडेड दैम इन टू थ्री इमोशंस लाइक फेल्ट इमोशंस एंड डिस्प्लेड इमोशंस एंड देन देर वॉज ए इमोशनल लेबर समाइम इन दी ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग यू माइट हैव अ डिफरेंट फीलिंग डिफरेंट इमोशन अबाउट ए पर्टिकुलर टास्क बट बींग बिकॉज यू हैव यू आर रिक्वायर्ड to display a particular behavior that is a kind of emotional labor we call it aap public uh, service kar rahe hain public relation ke kisi ajab pe hain to let's see the requirement is again it vary from culture to culture and vary from uh, organization to organization ki you are required to behave like this like let's see ke humble ho ke aapko ha muskura ke baat karni hai bhale aapko agle ne kisi ne jaati bhi aapke sath gussa kar liya kuch kar liya but you are required to very humbly रिस्पॉन्ड कि नहीं जी इसको ऐसा करना चाहिए बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टिंग कि यू शुड डिस्प्ले सच टाइप ऑफ बिहेवियर देयर ठीक है देन वी रीच टू परसेप्शन व्हाट इज परसेप्शन अगेन परसेप्शन इज द यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सिचुएशन नाउ द सेम थिंग यू कैन परसीव इट डिफरेंट देन अदर पर्सन इज परसीविंग अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट कर रहे हैं उसकी लर्निंग उसकी एबिलिटी उसके एटीट्यूड उसकी वैल्यूज उसकी नॉलेज कहां तक कितना उसको पता है ये सारी चीजें परसेप्शन पे अफेक्ट कर रही होती हैं और वाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द वर्ड दैट इज परसीव इज द वर्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट वट एवर यू विल परसीव इट योर बिहेवियर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट पार्ट ऑफ योर परसेप्शन एक ही चीज को परसीव करते हुए आपका खुश भी हो सकते हैं मूड अच्छा भी हो सकता है आपका बिहेवियर नॉर्मल भी हो सकता है एक दूसरा पर्सन उसको कुछ और बिहेव करके डिफरेंट किस्म का बिहेवियर भी शो कर सकते हैं एंड देन वी डिस्कस अबाउट दैक्टर्स इफेक्टिंग दी आर इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन एंड वी सेट देर आर थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग दर्सेप्शन वन इज दिसीवर देन इज द टारगेट एंड ऑफकोर्स इज सिचुएशन एंड वेन यू टॉकिंग अबाउट द परसीवर उसके एटीट्यूड उसके मोटिव उसके इंटरेस्ट एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेशन एंड देन वी टॉकिंग अबाउट द टारगेट उसकी नॉवेल्टी कितनी है उसका मोशन है या साउंड में मुख्तलि फैक्टर याद होंगे आपने आपको पढ़े थे कि कौन सी चीज जल्दी परसीव हो जाती है मैंने उसमें दूसरे के ठीक है ना प्रॉक्सिमिटी बैकग्राउंड वट एवर एंड अगेन सिचुएशन टाइम फ्रेम वर्क सेटिंग सोशल सेटिंग दे आर ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट दी दिस होल प्रोसेस ऑफ परसेप्शन उसी दौरान फिर हमने 
सोशल परसेप्शन की बात की द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटेम्प टू कम्बाइन इंटेग्रेट एंड इंटरप्रटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर और यहां पर हमने फिर आप पर्सन परसेप्शन की बात की मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स उसको हमने एट्रीब्यूशन का नाम दिया द प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अटैम्प टू डिटर्मिन द काजेस ऑफ अदर्स बिहेवियर एंड वी सेड के देर आर टू टाइप ऑफ फैक्टर्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल विच आर अफेक्टिंग द एट्रीब्यूशन प्रोसेस एंड देन वी ऑल्सो डिस्कस द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एर द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट अदर्स बिहेव एक्शन टू इंटरनल काज वाई लार्जली इग्नोरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे हैव इन्फ्लुएंस अदर पर्सन बिहेवियर यह भी याद होगा आपको and then we discuss the impression management what is impression management by the way self presentation ye is we dikhai thi na aapko maine ek cat apne aap ko mirror mein dekh rahi hai aur wo samajh liye ko sher hai now each person this is again human psychology you want to control other person perception about you how you can control it you have different kind of strategies you use different strategies to manage your impression अदर पीपल ऑफ फार्म एम अबाउट यू इसको इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं अगर आपको याद हो तो हमने इंप्लाइज इंप्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की थी दो किस्म की कौन कौन सी थी वन वॉज डिमोशन प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी एंड अदर वॉज इमोशन एनहांसिंग स्ट्रेटेजी कि जब आपने कोई नेगेटिव काम हो गया जब कोई गलती होगी जब कोई काम पूरा नहीं कर सके तो यू विल क्विकली गो एंड start different kind of strategies which are demotion preventive strategy kam se kam aapka negative impact pade usme accounts hai apologize hai is tarah ki cheeze yaad hogi aap reasoning dene shuru karte hain masle batate hain ki bhai masla ye tha ki main bimar ho gaya tha isliye ye nahi kar saka similarly promotion enhancing strategies again if you do something good so you want that adult person person should take it in the, at least in that level ya usse behtar samjhe taaki aapki acha impression pade उसके लिए भी मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं वो कौन सी हैं एंटाइटलमेंट एनहांसमेंट ऑब्स्टिकल डिस्क्लोजर और एसोसिएशन ठीक है सोशल एंड इट इज इंप्रेशन मैनेजमेंट वी आर टॉकिंग उसके बाद क्या पढ़ा था देन वी डिस्कस अबाउट दी परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग नाउ आल डिसीजन मेकिंग आर डिपेंडिंग ऑन दी परसेप्शन हाउ यू परसीव द सिचुएशन क्योंकि जब भी हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और दूसरा उसकी अल्टरनेट डेवलपमेंट जो होती है वो चीजें और जितना ज्यादा आप बेहतर अब इफ यू आर परसीविंग डिफरेंटली आपने तो फिर प्रॉब्लम उसको डिफरेंट आइडेंटिफाई किया दूसरा कोई उसको और परसीव कर रहा है वो डिफरेंटली इसको आइडेंटिफाई करेगा रिगार्डिंगली अल्टरनेट डिफरेंट देखेगा ठीक है इसमें हमने मुख्तलिफ जो है Methods to improve decision making in organization. We said that it is human-based method, computer-based method, simulation, वगैरह करके जिसमें decision support system वगैरह आ जाते हैं. Then brainstorming, group uh, group techniques, and we discuss the DELP techniques. Clear? Then came the last pass, last three lecture, which we discuss. That was the motivation. What is motivation? the motivation is a set of processes that arose direct and maintain human behavior toward attaining some goals so that was motivation kya khayal hai wo to abhi recently humne discuss kiya na to usme fir humne different motivation theories ko discuss kiya aapke sath what motivation theories we discuss agar yaad ho thoda sa बड़ी कॉमन सी एक मोटिवेशन थ्योरी शुरू किया था हमने जिसको हमने कहा मैजलोस की थ्योरी ऑफ आर आई की अपनी फिर यार जी थ्योरी इसके अलावा और हमने इक्विटी थ्योरी को डिस्कस किया हमने एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन से जो थ्योरीज बनी थी उसको डिस्कस किया गोल सेटिंग थ्योरी को डिस्कस किया एंड ऑफकोर्स री एनफोर्समेंट थ्योरीज को भी डिस्कस किया वाई वो डिस्कस दिस थ्योरीज वाई डू डू वी केयर अबाउट दिस मोटिवेशन Again, remember that. Again, look at this slide, the basic model of performance. In this base, we have motivation. Is we understood is holding a very important position in this performance part, and we try to understand it. 
और इसको एक मॉडल की शक्ल में इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन टू वर्क के हिसाब से देखा कि यू हैव मोटिवेशन यू हैव दी सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस और इससे देखें कि अगर आप परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है एंड यू आर गोइंग टू गेट सम रिवार्ड इंटरेंसिक एक्सटेंसिक दोनों रिवार्ड को और अगर आपके इक्विटी लेवल पे वो बेहतर है तो फिर तो यू आर सेटिस्फाई इफ यू आर सेटिस्फाई यू आर अगेन मोटिवेटेड यू आर मोटिवेटेड यू विल अगेन यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट के यू विल परफॉर्म बेटर एंड दिस इज हाउ दिस मोटिवेशन इज पार्ट ऑफ यूर होल परफॉर्मेंस जो वर्क रिलेटेड मॉडल है तो देन वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजीज फॉर मोटिवेटिंग द एम्प्लाइज उसमें दो चीजें देखी हमने एक तो था कि आपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है और दूसरा जॉब डिजाइन इट सेल्फ हाउ कैन वी मॉडिफाई द बिहेवियर अदर जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं अगर हमें बिहेवियर समझ आना शुरू हो गया तो डोंट यू थिंक वी कैन मॉडिफाई द बिहेवियर बाय री एनफोर्समेंट बाय गेटिंग यूजिंग दैट नॉलेज ऑफ डिफरेंट थियोरेटिकल पार्ट जिसमें थ्योरी याद होगी एक्स और वाई को भी हमने पढ़ा इससे हम मॉडिफाई कर सकते हैं बिहेवियर को और जब बिहेवियर मॉडिफाई हो गया तो फिर हम डिजाइन जॉब डिजाइन इट उसको भी एडजस्ट करके जिसमें हमने रोटेशन को पढ़ा जॉब इनलार्जमेंट को पढ़ा जॉब इनरिचमेंट को पढ़ा ये सारी चीजें हम इनकॉर्पोरेट करके उस मोटिवेशन उसके अंदर ला सकते हैं उस सिचुएशन के उस एनवायरमेंट की वजह से जो उस इंसान का वो एक जो होता है थ्रस्ट वो डिजायर एक अच्छा परफॉर्म करने का अचीव करने का गोल डायरेक्शन डायरेक्टेड होके हम एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं वी ऑल्सो डिस्कस द चैलेंजेस इन मोटिवेटिंग द एम्प्लाइज चैलेंजेस क्यों कल्चर डाइवर्सिटी देयर चेंजिंग वर्क फोर्स देयर और जैसे जैसे वो याद है शुरू के जो हमने चैलेंजिंग डिस्कस किए थे कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है डाइवर्स फोर्स वर्क फोर्स है तो नाउ ऑन द ग्राउंड रियालिटी द थिंग्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर कम्प्लेक्स हाउ दे आर बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स बिकॉज वी हैव डिफरेंट पीपल वर्किंग टूगेदर चेंजिंग वर्क फोर्स चेंज कैन बी ड्यू टू एज बेसिस ड्यू टू कल्चर बेसिस ड्यू टू रिलीजन बेसिस ड्यू टू एजुकेशन लेवल बेसिस और ड्यू टू जेंडर बेस सो वेन वी हैव चेंज वी हैव डाइवर्स वर्क फोर्स इट इज मेकिंग द सिस्टम मोर कंप्लेक्स नाउ मोटिवेटिंग दैम इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टास्क बिकॉज वन ग्रुप कैन हैव डिफरेंट वैल्यू सिस्टम दे कैन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज दे हैव डिफरेंट परसेप्शन एंड अदर माइट हैव डिफरेंट थिंग्स the more probability that they are going to be different because we have a diverse work workforce young people old people working together the male and female working together people will be different backgrounds different religions so just imagine the intensity here huh? similarly people have more diverse values result in more variety in what motivates implies related to motivation there are certain different even special issues more specific like how to motivate profession people in the organization there are white color uh, job people doing job there are blue color white color jo office wagaira ka ya baaki kaam karte hain blue color jo jisko kehte hain skilled uh, skill services jise kehte hain low skill services jo labor ka kaam karte hain now people are different there unke motives different hain to motivating professional itself is going to be to because they are more demanding अब इनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है किया जा सकता है उनके लिए आगे कैरियर बढ़ने के चांसेस बनाए जाएं, उनके लिए उनको और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और एजुकेट किया जाए तो दे माइट बी गेटिंग मोर मोटिवेटेड हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर इफ ए बट ए यूनिवर्सिटी हैज ए मोर ऑप्शन के पीपल कैन गो फॉर हायर एजुकेशन वो उनको अच्छे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेज हैं तो लोग उस तरफ ज्यादा आते हैं कि यार चले उधर जाते हैं कुछ अर्सा काम भी करेंगे सीखेंगे फिर वहां अच्छी ऑप्शन है वहां से हम स्कॉलरशिप मिलेंगे हम निकल जाएंगे आगे सी The profession people have different requirements. Unki value system different hai. Unke liye motive something different. But if we are talking about motivating contingent, uh, jo aapki workers hai, which are the short term ke liye aaye hue, like summer mein aapne bachon ko liya hua hai, adhak pe liya hua hai, contact basis pe hai. Unke liye something different can motivate them. Or zori nahi ki unke liye bhi wohi chizhe motivation ka kam karein, jo aapke profession ke liye karein. Similarly, motivating the diverse workforce, we have already discussed it. motivating low skill service workers now their problem is of course basically 
when they are low skill their earning will be less as compared to professional people to unki requirement to wo financial aspect zyada feel hote hain ke zyada hone chahiye unko wo cheeze unke incentives wo financial jo unki risk factor hai unko kam se kam karna that can be something which can motivate them similarly motivating people doing highly repetitive task इनको कैसे मोटिव किया जा सके इसमें मैंने याद होगा आपसे कहा था कि इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ही वो पर्सनालिटी टाइप्स को देखते हुए उनकी बाकी जो लर्निंग है उनकी जो एबिलिटीज को देखते हुए उसी तरह के लोग लें जो ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी शायद लेना पसंद नहीं करें जो ज्यादा रिस्क ना लेना चाहते हैं जो ज्यादा आउट ना हो तो फिर वो रूटीन के एक रिपीटिव वर्क को आसानी से कर सकेंगे और उनका मोटिवेशन लेवल ठीक रहेगा अगर आपने उस तरह के किसी को इस जॉब के लिए हायर कर लिया जो डायनामिकिज्म जिसमें ज्यादा है जिसके अंदर रिस्क लेने की ज्यादा ख्वाहिश है जो आगे बढ़ना चाहता है तो वो वहां पे एडजस्ट नहीं हो सकेगा एंड ही विल बी ऑलवेज फीलिंग नॉन मोटिवेटेड और उसके लिए मोटिवेशन कोई फैक्टर वहां पे नहीं होगा नाउ व्हाट काइंड ऑफ इंप्लीकेशन दैट ऑल दिस मोटिवेटेशन मोटिवेशन इज ब्रिंगिंग फॉर द मैनेजर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर डिफरेंट ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई इससे एक नतीजा तो निकलता है और हम I hope you are also understanding that people are different. When they are different, the manager के लिए भी जरूरी है कि उसको वो differences को identify करना चाहिए. Why? Because accordingly, then he or she has to adjust the behavior part, the for motivational part. कि किस तरीके से उसको मैंने कौन सी चीज़ उसको motivate कर रही है? क्या उसका issue है? कौन सी उसके लिए priority है? Accordingly, you will create the best fit. so that you should be able to get things done from other people use goal and feedback very important goal setting theory jab hum padhe the yaad hoga to i discussed ke challenging goal hone chahiye acceptance usme honi chahiye feedback bhi honi chahiye so unless you will fix the goal and remember because we are talking about different people they can have different goals when there are different goals accordingly you will also have to give them the proper feedback ki whether they are in the right direction they are toward their own goals aur kya unki jo best fit ke mutabik wo goal achieve ho rahe hain ki nahi ho rahe similarly you have to allow employees to participate in decisions that affect them isme kya hai aajkal it is more toward team work it is more toward participate to management और जिस इट इज नॉट टॉप डाउन बेसिकली कि आपने डिसीजन किया है एंड गो इंप्लीमेंट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट्स कि ये बटन दबाएंगे ये हो जाएगा ये बटन दबा दिया तो ये हो जाएगा नो no. आपको उसके साथ डिस्कस करके दोनों को एक एक्सेप्टेंस लेवल पे आना पड़ेगा फिर वो गोल प्रॉपरली अचीव होने की प्रॉबिलिटी बढ़ सकती है तो थर्ड पार्ट इज अलाउ इंप्लाइज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट दम रादर एंड देन वी हैव टू लिंक रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस as i said nothing is free there must be some catch and if you can the good thing is when we are talking about uh, building a good team if you are able to build a good team the chances are you will be able to achieve the goals too you will be able to get the results ab us team building mein teen cheeze badi important hoti hain selecting the right people training them and rewarding them तो ये जो चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि उसको रिवार्ड और परफॉर्मेंस को भी रिलेट करना चाहिए इट शुड बी दैट्स वाई वी सेड इट इज परफॉर्मेंस बेस रिवार्ड सिस्टम को आजकल ज्यादा जो मार्केट के अंदर अप्रिशिएट हो रहे हैं दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड रिवार्ड एंड दैट इज मेकिंग द डिफरेंट दैट इज वाई ईच पर्सन इज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट या इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड इफ आई वर्क एक्स्ट्रा आई गेट एक्स्ट्रा आई बी गेटिंग रिकग्नेशन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द मॉनिटरी रिवार्ड इज इट कैन बी नॉन मॉनिटरी रिवार्ड तो वो चीजों को भी आपस में लिंक करना बड़ा जरूरी है रिवार्ड और परफॉर्मेंस को इफ वी वांट टू गेट रिजल्ट बिकॉज रिमेंबर दैट इंटेग्रेटेड मॉडल के परफॉर्मेंस रिवार्ड वो आपका आगे अगेन मोटिवेशन पे आके फिर वो सारा साइकिल चलता है और दैट इज हाउ वी कैन अचीव थिंग्स इन ए बेटर वे उसके बाद चेक द सिस्टम फॉर इक्विटी हाँ वो बैलेंस्ड इक्विटी जो थ्योरी याद होगी अगर आपको इनपुट आउटपुट 
जो आपका है वो दूसरों के उसको कितना मिल रहा है उसको भी श्योर करना पड़ता है इफ यू वॉन्ट टू कीप द मोटिवेशन एट द हायर लेवल कमिंग बैक अगेन वाई वी आर डूइंग दिस वाई डू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर रिसर्च इज गेटिंग मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स एंड वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स वाई बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रिडिक्ट ऑर्गेनाइजेशन इवेंट ओके वट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट If we are able to predict the organization event, we can also be able to influence the organization event. Why we want to influence the organization behavior again? To get the things done in proper way. बात समझ आई? This is whole concept of what organization behavior. Why we want to study organization behavior? सही है? इसीलिए फिर हमने उस basic organization behavior model से काम शुरू किया. जिसमें हमने डिवाइड किया तीन लेवल्स को इंडिविजुअल्स को ग्रुप को और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल को एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट एंड टुडे इवन आई हैव रिव्यूड इट फॉर यू विद दिस बिलीव कि नाउ यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यार दिस पार्ट इज और इसका यह मतलब नहीं कि भूल जाइए इसको देखते रहिए सो वट शुड बी द नेक्स्ट आई थिंक वी हैव एनफ फॉर टूडे लेट सी वट विल डू टूमारो आर नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होना चाहिए वी आर नाउ वी आर शिफ्टिंग टू सेकेंड लेवल द ग्रुप लेवल वील ट्राई टू अंडरस्टैंड वट द ग्रुप इज हाउ पीपल फॉर्म ग्रुप वाई पीपल फॉर्म ग्रुप वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप वट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड टीम हाउ दे मेक डिसीजन ग्रुप लेवल टू अंडरस्टैंड द ग्रुप बिहेवियर विद दिस बिलीव Okay, you will work hard again. I am always real. I am always reminding you, rather, that okay, you should work hard because unless you will do your part, we both cannot make difference. Akela, to me, I can't do anything. Na, keep on working hard. Start looking toward the second part of the, your textbook, that is the group dynamicism. Group dynamicism. Okay. So, then, as the time of our lecture seventeen, we will build about the concept about the group behavior. Take care of yourself. Work hard again. Allah Hafiz. Assalamualaikum.